ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்றைக்கி நம்ம செப்டம்பர் எயித் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியுடைய ஹிந்து நியூஸ் அனாலிசிஸ் தமிழில் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆகஸ்ட் ரெயின்ஃபால் ஹையஸ்ட் சின்ஸ் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இந்தியன் மெட்டாலஜிக்கல் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ம இந்த இயரோடைய ஆகஸ்ட் மந்த்து வந்து இது வரைக்கும் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறுக்கு அப்புறமா பெஞ்ச மலையில் அதிகமாக ஹையஸ்ட்டான இது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க இங்கே இந்த மேப் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட்டு வந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக கம்மியாகிட்டே தான் இருக்கும் ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் மட்டும்தான் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் இயர்லி நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்க்கு அப்புறமா ஹையஸ்ட்டுன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியுடைய மான்சூன் தான் ஓகேவா ரெயின்ஃபால் இது வந்து டிப்பர்ச்சர் பீரியட் மான்சூன் பற்றி நம்ம பார்த்துட்டோம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஆகஸ்ட் அண்ட் சீசனல் ரெயின்ஃபால் இந்த இந்த வருஷம் எங்கெல்லாம் எக்ஸஸாக மழை பெஞ்சிருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த சா இந்த இந்த ஏரியாவில் சரி அந்த டார்க் ப்ளூவில் இருக்கிற ஏரியாவில் என்னென்னா ராஜஸ்தானில் குஜராத்தில் மகாராஷ்டிராவில் கர்நாடகாவில் கேரளாவில் தெலங்கானா சத்தீஸ்கர் அண்ட் ஒடிஷா சரியா இந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்குது மெயின்லி ஃபைவ் லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டமால் தான் இந்த மழை வந்து அதிகமாக பெஞ்சிருக்கு சரியா இந்த ஃபைவ் லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் எந்த சீலில் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பே ஆஃப் பெங்கால் வங்காள விரிகுடாவுடைய நார்த்தில் வந்து அதிகமாக வந்திருக்கு சரியா அது வெஸ்ட் வேடாக மூவாகி போய் தான் அந்த லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வெஸ்ட் வேடாக மூவாகி போய் இந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் அதிகமாக மழை பெஞ்சிருக்குது சரியா இதனால தான் அதிகமான இந்த ஏரியாவிலலாம் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக ஃப்ளட்டு வந்திருக்குது தென் லேண்ட்ஸ்லைட் கேரளாலாம் இப்போ அதிகமாக நில சரிவு ஏற்பட்டுச்சு இல்லையா ஸோ அதுக்கெல்லாம் ரீசன் கூட இந்த மான்சூன் தான் அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஐஎம்டி வந்து சொல்லியிருக்கிறாங்க ஃபஸ்ட் நம்ம மான்சூன்னா என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா அது வந்து விண்டுடைய சீசனல் ரிவர்ஷன் ஒரு இயரில் எவ்வளோத்துக்கு வருதோ அதை தான் மான்சூன்னு சொல்லுவோம் சரியா இதுக்கு மேஜரான ஃபேக்டர் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனை இன்னொன்று என்ன சொல்லுவாங்கன்னா சம்மர் மான்சூன்னு சொல்லுவாங்க இது எந்தெந்த மந்த்லாம் இருக்கும்னா ஜூன் டு செப்டம்பர் வரைக்கும் இந்த மான்சூன் இருக்கும் சரியா இதோட மேஜர் ஃபேக்டர் என்னென்னா ஒரு நாலு மேஜர் ஃபேக்டர் இருக்குது அதில் ஃபஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங் ஆஃப் லேண்ட் அண்ட் வாட்டர் இப்போது லேண்ட் இருக்குது சரியா லேண்ட் அண்ட் நம்மளோட நிலப்பரப்பு வாட்டர் வந்து சி லெவல் ஓஷன்லாம் இருக்குது சரியா ரெண்டுமே ஒரே மாதிரி டைமில் ஹீட் ஆகுமான்னு பார்த்தா கிடையாது லேண்ட் வந்து நிலத்தை விட சாரி லேண்ட் வந்து ஓஷனை விட சீக்கிரமாக ஹீட் ஆகிரும் அந்த மாதிரி தென் சீக்கிரமாக கூல் ஆகிரும் சரி அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்டான ஹீட்டிங் அண்ட் கூலிங்கால் தான் லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வந்து லேண்ட் மாஸில் க்ரியேட் ஆகுது சீயை கம்பேர் பண்ணும்போது லேண்டில் வந்து லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் க்ரியேட் ஆகும் சரியா அப்போ லோ ப்ரெஷர் ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டமில் இருந்து லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் பார்த்து எப்போவுமே காற்று வீசும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது வந்து ஓஷன் வச்சுக்கலாம் சரியா இங்கே வந்து ஓஷன் இருக்குது சரியா இங்கே அலலையாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கலாம் இங்கே வந்து லேண்ட் இருக்குது சரியா அப்போ லேண்ட் வந்து வேகமாக ஹீட் ஆயிரும் வேகமாக கூல் ஆயிரும் அப்போ இங்கே லோ ப்ரெஷர் சிஸ்டம் வரும் இங்கே வந்து ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டம் லேண்டை கம்பேர் பண்ணும்போது சீல வந்து ஹை ப்ரெஷர் சிஸ்டம் இருக்கும் எப்போவுமே விண்டு வந்து ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் தான் போகும் சரியா அதிகமான இடத்துலேருந்து கம்மியான இடத்த நிரப்புறதுக்காக போகும்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரியா இந்த மாதிரி வரும்போது அந்த ஏரியாவில் ஒரு ஏர் டிஸ்டர்பன்ஸ் ஏற்படுதா இதனால் கூட சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வரும் இது ஃபஸ்ட்டு ரீசன் சரியா செகண்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இன்டர் ட்ராபிக்கல் கன்வர்ஜன் சோனில் ஷிஃப்ட் ஏற்படும் சரியா அதாவது ஐசி ஐடி சீசட் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஜோன் சரியா இது என்ன சொல்லுவாங்க இன்னொன்றுனா மான்சூன் ட்ரஃப்னு சொல்லுவாங்க சரியா என்னென்னா ஈக்குவேட்டார் இப்போ நம்மளுடைய பூமி எப்படி இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதில் சென்டரில் போகிற லைன் தான் ஈக்குவேட்டார் எப்போவுமே இந்த ஐசிசட் வந்து இந்த ஜோன் ஐடி சீசட் ஜோன் வந்து ஈக்குவேட்டாரில் தான் இருக்கும் சரியா இங்கே தான் ட்ரேட் விண்டெல்லாம் கன்வர்ஜ் ஆகும் அதனால் ஏர் வந்து இப்போ இந்த ஏரியாவில் ட்ரேட் விண்டெல்லாம் வந்து குமியுதுன்னு வச்சுக்கலாம் சரியா அப்போ இந்த ஏரியாவில் அதிக ஹை ப்ரெஷர் ஆயிரும் ஹை ப்ரெஷர்லேருந்து லோ ப்ரெஷர் ஏரியா பார்த்து விண்டு வந்து மூவ் ஆகும் சரியா இப்போ இதுதான் ஈக்குவேட்டார்னா ஈக்குவேட்டாருக்கு மேலே உள்ள இது ட்ராபிக் ஆஃப் கேன்கர் இது ட்ராபிக் ஆஃப் கேப்ரிகான் இது ஹை ப்ரெஷர்னா இங்கே லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் இங்கே லோ ப்ரெஷராக இருக்கும் அப்போ ஏர் வந்து ஹை ப்ரெஷர் டு லோ ப்ரெஷர் பார்த்து மூவ் ஆகும் சரியா இப்போது ஜூலை மந்த்தில் இது இது எப்போவுமே டுவெண்ட்டி டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி நார்த்தில் தான் அந்த ஐ ஐடி சீசட் இருக்கும் சரி அதாவது மான்சூன்
நார்த் ஈஸ்ட் சைட் பார்த்து ட்ரேட் வின் அடிக்கும் இந்தியாவில் சரியா இப்போ இதான் இந்தியானு வச்சுக்கோங்க சரியா அதில் சவுத் வெஸ்ட் சைடில் இருந்து நார்த் ஈஸ்ட் சைடை பார்த்து ட்ரேட் வின்டெல்லாம் மூவ் ஆகும் சரியா அதனால தான் சதன் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து வருது ஓகேவா இது ஒரு மேஜரான ஃபேக்டர் அதாவது ஐடிசி செட் ஜோன் வந்து கன்வெர்ட் ஆகிறது ஷிஃப்ட் இருக்கிறது கூட இதோட மேஜர் ஃபேக்டர் சரியா சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வர்றதுக்கு இப்போது இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு இப்போது விண்ட் வந்து நார்த் வெஸ்ட்டிலேருந்து நார்த்து ஆமாம் ஒரு நிமிஷம் இது சவுத் வெஸ்ட்டிலேருந்து நார்த் ஈஸ்ட்டுக்கு போகுது அப்படின்னா எதனால் போகும்னா கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸால் போகும் இப்போ கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்துட்டோம்னா அது வந்து ஒரு அப்பரண்ட் ஃபோர்ஸ் சரியா எர்த்து வந்து ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லையா அதனால் கிடைக்கிற ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இந்த கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் சரியா இது வந்து இதோட பாதையில் என்னெல்லாம் ஆப்ஜெக்ட் வருதோ அதெல்லாம் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்ரும் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுட்டுனா திருப்பி விட்டுரும் சரியா எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏர் கரண்ட் அந்த மாதிரி இல்லைனா ஏதாவது ஒரு ப்ரொஜெக்டைல்ஸ் வருது அந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரேட் விண்ட் அந்த என்ன வந்தாலும் அதோட பாதையில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்ரும் எர்த்தோடைய நார்த்தில் வந்து இது வந்து ரைட் சைடில் டிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் எர்த்தோடைய லெஃப்ட் அதாவது சவுதன் சதன் ஹெமிஸ்பியரில் வந்து அது லெஃப்ட் சைடில் வந்து பண்ணும் சரியா இப்போ லெஃப்ட் சைட்னால் நான் ஏன் ரைட் சைடில் போடுறேன் நீங்கள் பார்க்கலாம் மேலேருந்து பார்க்கும்போது இது எனக்கு ரைட்டு இது எனக்கு லெஃப்ட்டு இங்கேருந்து பார்க்கும்போது இது எனக்கு ரைட்டு இது எனக்கு லெஃப்ட்டு இல்லையா அந்த மாதிரி பார்க்கணும் சரியா ஸோ இந்த மாதிரி கோரியாலிஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து ட்ரேட் விண்ட கன்வெர்ட் பண்ணுறதுனாலையும் அதோடய பாதையை மாற்றி விடுறதுனாலையும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வந்து வருது ஓகேவா இது செகண்ட் ரீசன் தேர்ட் ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா இந்த ஈஸ்ட் ஆஃப் மடகாஸ்கர் சரியா மடகாஸ்கரில் வந்து ஈஸ்ட் சைடில் அதிகமான ஹை ப்ரெஷர் இருக்கிறதுனாலையும் இது வருது ஓகேவா இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா மஸ்கூரின் ஹைன்னு கூட சொல்லுவாங்க சரியா இது எப்போது லொக்கேட் ஆகும் அந்த இடத்துக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மிட் ஏப்ரல் ஏப்ரலுடைய பாதியிலேயே இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா மடகாஸ்கருடைய இது இதான் மடகாஸ்கர்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடய ஈஸ்ட் சைடில் ஹையான ப்ரெஷர் இருக்கும் சரியா இந்த இது எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி சவுத்தில் வந்து இந்த இது இருக்கும் சரியா என்னது இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா ஓகேவா இப்போது இந்த இந்த மஸ்கூரின் ஐலேண்ட் அதாவது இதுக்கு ஏன் இன்னொன்று மஸ்கூரின் ஹைனு பேருனா சதன் இந்தியன் ஓஷனில் மஸ்கூரின் ஒரு ஐலேண்ட் இருக்குது அதுக்கிட்ட வந்து வர்றதுனால தான் இதுக்கு பேர் மஸ்கூரின் சரியா இப்போது இந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியாவில் ஏதாச்சும் ஒரு டிலே ஏற்பட்டுச்சு இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்ன சொன்னேன் மிட் ஏப்ரல்லையே இது அரைவ் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ் மிட் ஏப்ரலில் இல்லாமல் ஒரு ஏப்ரலோட லாஸ்ட்டில் அரைவ் ஆகுது அப்படின்னா கூட அந்த ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு லேட் ஆகும் அப்போ நம்மளுக்கு இந்தியாவில் மான்சூன் வந்து ஆன்செட் ஆகிறதுக்கு அதாவது வர்றதுக்கு லேட் ஆகும் சரியா ஆனால் இது ஜென்ரலி பங்க்சுவல் பங்க்சுவல்னால் எப்போவுமே மிட் ஏப்ரலில் கரெக்டான டைமுக்கு இது அரைவ் ஆகிடும் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி ஹை ப்ரெஷர் ஏரியா இந்த ஈஸ்ட் ஆஃப் மடகாஸ்கர் கூட சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் வர்றதுக்கு முக்கியமான ஒரு ரோல் தென் இன்னொன்று என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சம்மர் அப்போ டிபத்தியன் பிளாட்டி வந்து அதிகமாக ஹீட் ஆகும் சரியா அப்போ ஹீட் ஆகும்போது நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் வாட்டர்லாம் ரொம்ப அங்கேருந்து இப்போது ஒரு ஏரியா ஹீட் ஆகுது அதுவும் பனி இருக்கிற ஏரியா அப்படின்னா அங்கேருந்து வாட்டர் கரண்ட் வாட்டர்லாம் அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ அங்கே வந்து வெர்டிக்கல் ஏர் கரண்ட் வந்து அங்கே ஃபார்ம் ஆகும் சரியா அந்த ஏரியாவில் லோ ப்ரெஷர் வந்து அபவ் நைன் கிலோமீட்டர் சி லெவலில் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி லோ ப்ரெஷர் ஏரியா திபத்தியன் பிளாட்டியூவில் ஃபார்ம் ஆகிறதும் முக்கியமான ரீசன் ஓகேவா இந்த ஏரியா இந்த லோ ப்ரெஷர் ஏரியா ஏன் ஃபார்ம் ஆகுன்னா டியூ டு இன்டென்ஸ் ஹீட்டிங் சரியா இது ஒரு முக்கியமான ரோல் ஃபேக்டர் இன்னொரு ஃபேக்டர் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இன்னொன்று வந்து ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் சரியா வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து எங்கே இருக்கும்னா நார்த் ஆஃப் ஹிமாலயா ஹிமாலயாலேயே நம்ம ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஒன்று நார்த்து இன்னொன்று வந்து சவுத்துன்னு பிரிக்கலாம் ஏன்னா ஹிமாலயா வந்து அதிகமாக இருக்கும் இல்லையா அதிகமான ஏரியாவில் பரவி இருக்கும் ஸோ நார்த் ஆஃப் ஹிமாலயாவில் வந்து வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் இருக்குது தென் ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து இந்தியன் பெனன்சுலாரில் இருக்குது சம்மரில் சரியா இந்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஜெட் ஸ்ட்ரீமும் கூட மேஜர் ஃபேக்டர் இப்போ வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுது மான்சூன் ஆன்செட் ஆகிறதுக்கும் சரி இல்லைனா ஹிண்டர் ஆகிறதுக்கும் சரி வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து ரொம்ப முக்கியம் வெஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து எப்போ உருவாகும் அப்படி
இப்போ எப்போ சம்மர் அரைவல் ஆகுதோ சூரியன் வந்து டிராபிக் ஆஃப் கேன்கரில் கரெக்டாக வெர்டிக்கலாக அடிக்கும் சரியா அப்போ வெர்டிக்கலாக அடிக்கும்போது இந்த சதன் ஷிஃப்டில் இருக்கிற அந்த வெ ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து என்ன ஆகிரும் அப்படின்னா நார்த் அண்ட் திபத்துக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும் அங்கே போய் மூவ் ஆகி போயிடும் சரியா அதனால் கூட என்ன வரும் அப்படின்னா இது வந்து சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் அரைவல் ஆகிறதுக்கு முக்கியமான ரோல் சரியா இ உங்களுக்கு புரிஞ்சுதா ரெண்டாக பிரியும் வெண்டரில் ஒன்று நார்த்தில் ஹிமாலயாவில் இருக்கும் இன்னொன்று சவுத் ஆஃப் ஹிமாலயா இருக்கும் ஆனால் சவுத் ஆஃப் ஹிமாலயா எப்போ சம்மர் வருதோ அப்போ டிராபிக் ஆஃப் கேன்கரில் இருக்கிறதுனால பக்கத்தில் இருக்கிறதுனால வேகமாக அந்த ஏரியா வந்து ஷிஃப்ட் ஆகி திபத்தியன் பிளாட்டியூக்கு மூவ் ஆகிடும் இதனால் சவுத் வெஸ்டர்ன் மான்சூன் வந்து ஈஸியாக ஃபாஸ்ட்டாக அரைவல் ஆகும் ஓகேவா தென் ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் பற்றி பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் வந்து எங்கேருந்து எங்கே வரைக்கும் இருக்குன்னா வியட்நாமுடைய ஈஸ்ட்டு கோஸ்ட்டில் இருந்து ஆஃப்ரிக்காவுடைய வெஸ்ட் கோஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் சரியா இது வியட்நாம் அப்படின்னா இதோடைய ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருந்து இது ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்னா அதோடைய வெஸ்ட் கோஸ்ட் வரைக்கும் இருக்கும் என்னது இந்த ஈஸ்டர்லி ஜெட் ஸ்ட்ரீம் சரியா இது எப்போ இந்தியன் பெனிசுலாரில் வரும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்தியன் பெனிசுலாருடைய சவுத் கோஸ்ட்டில் ஜூன் ஃபஸ்ட்டு வீக் வந்து அரைவல் ஆகும் சரியா அதே ஆகஸ்ட்டில் கொஞ்சம் இப்போ சவுத்தில் வந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஜூன் மந்த் இங்கே இருக்கும் சரியா அடுத்து ஃபிஃப்டீன் டிகிரி ஆகஸ்ட்டில் வரும் லேட்டிடியூட் நார்த்து போகும் தென் ஆகஸ்ட்டில் ட்வெண்ட்டி டிகிரி போகும் ஆனால் இது எப்போவுமே தேர்ட்டி டிகிரியை தாண்டி போகாது சரியா இந்த மாதிரி இருக்கிறதும் இந்த ஈஸ்டலி ஜெட் ஸ்ட்ரீமும் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூனில் மேஜர் ஃபேக்டர் இது இந்தியன் கோஸ்ட்டோட இந்தியன் கோஸ்ட்டில் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் எப்போலாம் அரைவல் ஆகும் அப்படின்னு கொடு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஜூன் அப்போ கேரளா கோஸ்ட்டில் அரைவாகும் ஓகேவா தென் ஃபிஃப்த்து ஜூன் அப்போ கொஞ்சம் மேலே தள்ளி போகும் டென்த்து ஜூன் அப்போ மும்பை டு கொல்கத்தா வரைக்கும் ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஓகேவா அப்புறம் ஃபிஃப்டீன்த்து ஜூனுக்குள்ளே ஏரியா ஃபுல்லாக இந்தியாவில் உள்ள எல்லா ஏரியாலையும் மோஸ்ட்லி ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஓகேவா தென் நம்ம மான்சூனை வச்சு நிறைய ஏரியாவை ரெயின்ஃபால் ஏரியாவை அதிகமாக இருக்கா இல்லைனா கம்மியாக பெஞ்சிருக்கா மழை அப்படின்னு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்டிமீட்டரில் மழை பெய்கிறத வச்சு கண்டுபிடிப்போம் சரியா ஹெவி ரெயின்ஃபால் ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டருக்கு அதிகமான மழை பெஞ்சிருக்கும் சரியா இது என்ன ஏரியா அப்படின்லாம் பார்த்துட்டிங்கன்னா வெஸ்ட் கோஸ்ட்டு ஏன்னா இப்படி தான் இருக்குது இந்தியா அப்படின்னா இங்கே தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அரைவல் ஆகுது ஸோ இப்போ இந்த ஏரியாவில் அதிகமாக மழை பெய்யும் சரியா வெஸ்ட் கோஸ்ட்டு வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் தென் சப் ஹிமாலயன் ஏரியாஸ் இந்த நார்த் ஈஸ்ட் மேகாலயா ஹில்ஸ் அஸ்ஸாம் வெஸ்ட் பெங்கால் சவுத் ஸ்லோப் ஆஃப் ஈஸ்டர்ன் ஹிமாலயா இந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் அதிகமாக ஹெவி ரெயின்ஃபால் ரிசீவ் ஆகும் மாடரேட்லி ரெயின்ஃபால் வந்து ஹண்ட்ரட் டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் சரியா இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா குஜராத் ஈஸ்ட்டு தமிழ்நாடு சரியா ஏன்னா ஈஸ்ட்டு தமிழ்நாடு வந்து இங்கே சீ கோஸ்ட் இங்கே கோஸ்ட் இருக்கும் இல்லையா ஸோ ஈஸ்ட்டு தமிழ்நாடு தென் நார்த் ஈஸ்ட் பெனன்சுலார் வெஸ்டர்ன் காட்ஸ் வெஸ்டர்ன் மகாராஷ்ட்ரா மத்திய பிரதேஷ் ஒரிஷா தென் கங்கா வேலி மிடில் இவங்களுக்கெல்லாம் மாடர்லி மாடரேட்லி ஹெவி ரெயின்ஃபால் இருக்கும் ரொம்ப ஓவராக இருக்காமல் மாடரேட்டாக இருக்கும் ஓகேவா லெஸ் ரெயின்ஃபால் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் மழை எங்கெல்லாம் பெய்தோம் அங்கே இது வந்து அப்பர் கங்கா வேலி ஈஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் சதன் பிளாட்டியூ ஆஃப் கர்நாடகா ஆந்திர பிரதேஷ் தமிழ்நாடு இவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் மழை பெய்யும் சரியா தென் கம்மியான மழை எங்கெல்லாம் போயிடுவாங்க அதாவது லெஸ் தென் ஃபிஃப்டி சென்டிமீட்டர் எங்கெல்லாம் போயும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காஷ்மீர் வெஸ்டர்ன் ராஜஸ்தான் பஞ்சாப் டெகான் பிளாட்டியூ அந்த மாதிரி ஏரியாவிலலாம் கம்மியான மழை பெய்வாங்க ஓகேவா இப்போது இந்தியாவோட ரெயின்ஃபால் பேட்டர்னில் ரெண்டு முக்கியமான விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் என்னென்னா நார்த் இந்தியாவில் சவுத் வெஸ்ட் மான்சூன் இல்லைனா சம்மர் மான்சூன் அப்போது ரெயின்ஃபால் வந்து ஈஸ்ட்டு டு வெஸ்ட்டு போக போக டிகிரீஸ் ஆகும் இங்கே தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே ராஜஸ்தான் வச்சுக்கோங்க இங்கே நார்த் ஈஸ்ட்டெலாம் இருக்குது அப்போது ஈஸ்ட்டில் அதிகமாக மழை பெய்யும் எதை கம்பேர் பண்ணும்போது ராஜஸ்தான் கம்பேர் பண்ணும்போது ஆனால் வெஸ்ட்டு சைடில் பார்த்துட்டிங்க அப்படின்னா எக்ஸப்ட் தமிழ்நாடு தவிர வெஸ்ட்டு டு ஈஸ்ட் வந்து ரெயின்ஃபால் கம்மியாகும் சரியா நார்த் சைடில் வந்து நார்த் டு வெஸ்ட்டு சவுத்தில் வந்து தமிழ்நாடு தவிர வெஸ்ட்டு டு ஈஸ்ட் வந்து மான்சூன் ரெயின்ஃபால் வந்து கம்மியாகும் சரியா மழை பெய்கிற லெவல் இதை பற்றி இன்னும் ஃபாலோயிங் ஆர்டிக்கலில் நம்ம அதிகமாக பார்க்கலாம் ஜெட் ஸ்ட்ரீம்னா என்ன அந்த மாதிரிலாம் பற்றி நெக்ஸ்ட் ஆர்டிக்கல் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரிவைவிங் த
நம்ம இப்போ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் அதிகமாக பண்ணணும் நம்ம டிமாண்டுக்கு ஏற்றாப்பில் சப்ளை பண்ணணும் தென் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர் டிமாண்டையும் மீட் அவுட் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஏரியாஸில் நம்ம இப்போதைக்கு கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா கன்சூமர் டிமாண்ட் வந்து அர்பன் இண்டியாவில் அதிகமாக இருக்குது ஆனால் சப்ளை செயின் பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா கம்மியாக தான் இருக்குது இப்போதைக்கு அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா அதாவது டொமஸ்டிக் கார் வந்து சேல் பண்ணுவாங்க இல்லையா அது ஸ்டெடியாக டிக்ளைன் ஆகிருக்குது ஃபார் நைன்த்து கான்சிக்யூட்டிவ் மந்த் லாஸ்ட் இயரில் ஒம்பது மாதம் கண்டினியூஸாக டொமஸ்டிக் கார் விற்பனையில் அதிகமான டிக்ளைன் வந்திருக்குது தென் கமர்ஷியல் வெஹிக்கிள்லேயும் ஃபால் இருந்திருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரியா அதாவது இது என்னதை குறிக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஆக்டிவிட்டி ரொம்ப ஃபால் ஆகுறது இது நோட்டிவேட் பண்ணுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தென் எயிட் செக்டார் ஸ்கோர்ஸ்மே எயிட் கோர் செக்டாருமே நெகட்டிவ் குரோத் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கிறாங்களாம் சரியா டிக்ளைன் கூட ஆகலை டிக்ளைனையும் தாண்டி நெகட்டிவ் குரோத் வந்து அவங்க கோவிட் பீரியடில் நெகட்டிவ் குரோத் பார்த்து போய்ட்டு இருக்காங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலக்ட்ரிசிட்டி கோல் அந்த மாதிரி ஏரியாலாம் எயிட் செக்டார்ஸில் வரும் சரியா தென் ஃபாஸ்ட் மூவிங் கன்சியூமர் குட்ஸ் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ரூரல் எக்கனாமியில் வந்து டிமாண்ட் கம்மியாயிருச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரியா தென் ரூரல் பீப்புளுக்கு கிடைக்கிற ஆவரேஜ் ரியல் ரூரல் வேஜ் வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருச்சு அவங்களோட இப்போ டெய்லி வேஜ் கிடைக்கும் இல்லையா கூலி தொழிலாளர்களுக்கு அது ரொம்ப கம்மியாகிட்டு இருக்குது அதாவது லெவன் பாயிண்ட் எயிட்டீன் பர்சன்டேஜில் இருந்து இப்போ எவ்வளோ ஆகிருச்சு அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஒன் பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ் என்ன ஹாஃப் பர்சன்டேஜ் கூட கிடையாது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீன் டூ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் இந்த மாதிரி நே இந்த மாதிரி நிலைமைக்கு நம்ம தள்ளப்பட்டிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்த்தை சொல்கிறாரு தென் இதே மாதிரி ஜிடிபி ரிலேட்டடாக இன்னொருத்தவங்க எழுதியிருக்கிறாங்க என்னென்னா ஃபார்மர் ஆர்பிஐயுடைய ஃபார்மர் ஆர்பிஐ ப்ரெசிடண்ட் எழுதியிருக்காங்க சரியா இது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா மெஷர்ஸ் டு நீடட் டு ப்ரொடெக்ட் த க்ரோத் பெட்டன் பொட்டன்ஷியல் இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போதைக்கு பீப்புளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம அதிகமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்காங்க சரியா மக்களுக்கு உடனே ரிலீஃபான மெஷர்ஸ் கொடுக்குறதும் இல்லாமல் கேஷ் வந்து அவங்க கையில் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அவங்களோட தேவையை அவங்க வந்து பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் இப்போ அதிகமாக இந்தியாவை கம்பேர் பண்ணும்போது யார் வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாடுல ரொம்ப இந்த கோவிட் பீரியடெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்னா இத்தாலியும் யூஎஸும் சரியா இப்போ நம்ம வந்து வளர்ச்சி அடைஞ்ச நாளில் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் நம்ம பாதிக்கப்பட்டிருக்கோம் இதுலேருந்து ரிவைவ் பண்ணுறது வந்து ஈஸி தான் எப்படின்னா நம்மளோட ஸ்பெண்டிங் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பீப்புளோட கையில் மணி கிடைக்கிற மாதிரி பண்ணணும் பிரேசில் வந்து அவங்களுடைய மக்களுக்கு அதிகமான ரிலீஃப் பேக்கேஜ் கொடுக்குறாங்க போல் சரியா ஸோ அந்த மாதிரி மெத்தட் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும் இதுக்காக ஒரு தனியாக ஒரு கவுன்சில் ஒன்று செட் பண்ணி மக்களுடைய இப்போ என்னென்ன தேவைகள் இருக்குது அர்ஜெண்ட்டாக அப்படின்ற மாதிரி நம்ம பார்த்து அவங்களுக்கு தேவைகளை ஃபஸ்ட்டு பூர்த்தி பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்காங்க இவங்க என்னென்னா சொல்லியிருக்கிறாங்கன்னா கோவிட் பீரியடில் நிறைய பேருக்கு ஹவுஸ் ஹோல்ஸ் வந்து அவங்களுடைய மீல்ஸ் ஸ்கிப் பண்ணுறாங்க சாப்பாடு இல்லாமல் ஒன் டைம் சாப்பாடை கட் பண்ணுறாங்க தென் ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு போகிறதுலாம் ரொம்ப குறைஞ்சிருச்சு பேஷன்ஸ்லாம் ரொம்ப அதிகமாகிட்டாங்க அப்போ அவங்களுக்கான சாப்பாடையும் நம்ம பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி நிறையா கிரிட்டிக்ஸ் சொல்லி அதுக்கு இவங்க வந்து ரிலீஃப் சொல்லியிருக்காங்க என்னென்னா நம்ம அதிகமான பேக்கேஜ் வந்து மக்கள்கிட்ட டேரெக்டாக போய் சே சேர்கிற மாதிரி கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி இவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆதர் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம இந்தியன் ரி எக்கானமியை ரிவைவ் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அர்பன் எக்கானமியை வந்து ஸ்டார்ட் அப் பண்ணணும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து ப்ரைவேட் அண்ட் ஹவுஸ் ஹோல்ஸ்லேருந்து வர்ற மாதிரி நம்ம அதிகமாக பண்ணணும் அர்பன் எக்கானமியில் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க தென் நம்ம கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் பண்ணணும் கவர்மெண்ட்டும் சரி பப்ளிக் செக்டரும் சரி இப்போ நம்ம இருக்கிற நம்மளுக்கு இருக்கிற கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது சரியா அது ஜிடிபி ரேட்டில் ரொம்ப கம்மி சரியா அதனால் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் நம்மளுக்கு எப்பவும் அதிகமாக இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அதுக்கப்புறமேட்டு மக்கள் கையில் கிடைக்கிற காசு ஷார்ட் டேமில் கிடைக்கிற காசு அவங்களோட இன்கம் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் நம்ம அதிகமாக்க அதிகமாக்கணும் அப்படின்னா தான் அவங்களோட தேவையை நம்ம அவங்களால் பூர்த்தி பண்ணிக்க முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தென் நம்மளுக்கு வந்து இது ஆனால் இது வந்து சஸ்டைனபிள் கிடையாது இப்போ நம்ம நம்மளே கவர்மெண்ட்டே நம்ம மக்களுக்கு காசு கொடுத்துட்ருக்க முடியுமா முடியாது இல்லையா ஸோ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரூரல் லெவலில் மக்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் இப்போ இ
சிட்டியில் உள்ள மக்கள் கூட நிறைய பேர் வேலை இல்லாமல் இருக்காங்க ஸோ அந்த எம்ஜிஎன் ரேகாவை சிட்டிஸ்க்கு கூட நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க தென் ஃபோக்கஸ் ஆன் டிமாண்ட் ஜென்ரேஷன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க நம்மளுக்கு மக்களுக்கு என்ன தேவை அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்றப்பில் நம்ம டிமாண்ட் டிமாண்டுக்கு ஏற்றாப்பில் ப்ராடக்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுங்கள் அப்படி இருந்தால் தான் சப்ளை இஷ்யூஸ்லாம் ஸ்டார்ட் அவுட் ஆகும் அதாவது எசென்சியல் கம்மாடிட்டிஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு மக்களோட தேவைக்கு ஏற்ப நம்ம ஜென்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரியா தென் எயிட் கோர் செக்டார்ஸில் ஸ்ட்ரக்சரல் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வரணும் அப்படி கொண்டு வந்தால் தான் திரும்பியும் அவங்களோட ட்ராக்கில் அவங்கள நம்ம பேக் பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆத்தர் வந்து சஜஷன் கொடுத்துருக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா எம்பவர் த யூத் ஃபஸ்ட் சரியா இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா யூத்தை ஃபஸ்ட்டு எம்பவர் பண்ணணும் எதுக்குன்னா இந்த கோவிட் நைன்டீன் பீரியடில் நம்மளோட எக்கனாமி ரொம்ப கம்மியான லெவலுக்கு போயிடுச்சு ஸோ சரியா அதை மறுபடியும் கொண்டு வரதுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய நம்ம யூத்தை வந்து எம்பவர் பண்ணணும் ஏன்னா யூத் தான் நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் லைஃபுடைய ஃப்யூச்சர் சரியா இந்தியாவுடைய ஃப்யூச்சருக்கு பேஸ் வந்து யூத் தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு அவங்கள வந்து நம்ம எம்பவர் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி இது சொல்கிறாங்க ஏன் வந்து யூத் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் இன்னொன்று வந்து நம்மளுடைய பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் இந்தியாவுடைய பொலிட்டிக்கல் அண்ட் எக்கனாமியோட ஃபியூச்சர் வந்து யாரை நம்பி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா யூத்தை நம்பி தான் இருக்குது சரியா டிமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் தான் என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு ஒரு கண்ட்ரியால் அங்கே இருக்கிற யூத்தை வச்சு எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்களால எக்கனாமிக் ப்ரொட்ட எவ்வளோ எக்கனாமிக் க்ரோத் கொண்டு வர முடியும் அவங்களுக்கு என்ன பொட்டன்ஷியல் இருக்குது அப்படின்றத வச்சு ஒரு பண்ணுற அனாலிசிஸ் தான் டிமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் சரியா அதாவது அங்கே இருக்கிற ஒர்க்கிங் ஏஜ் பாப்புலேஷனை நம்ம யூஸ் பண்ணணும் கரெக்டான மெத்தடில்னா அவங்களால எவ்வளோ தூரத்துக்கு எக்கனாமிக் க்ரோத் அடைய முடியும் அப்படிங்கிறது ஒர்க்கிங் க்ரோத் பாப்புலேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து பதினஞ்சு வயசுலேருந்து அறுபத்தி நாலு வயசில் இருக்கிறவங்க சரியா இவங்க நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் பீப்புளை விட அதிகமாக இருக்கிறாங்க இருந்துச்சுன்னா அந்த டிமோகிராஃபிக் டிவிடண்ட் சொல்லும் சரியா நான் ஒர்க்கிங் பாப்புலேஷன்னா பதினாலு வயசு அதுக்கு கீழே உள்ள பிள்ளைங்க தென் அறுபத்தஞ்சு வயசு அதுக்கு மேலே உள்ள ஓல்டர் பீப்புள் சரி ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேராலையுமே ஒர்க் அவ்வளோவா பண்ண முடியாதுல்ல ஸோ அவங்க வந்து நான் ஒர்க்கிங் ஏஜ் ஷேர் பாப்புலேஷன் சரியா இது தான் இப்போது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நம்ம அதாவது இதுக்கு முன்னாடி நம்ம யூத்துக்காக என்ன ஒன்றுமே பண்ணலை ஆனால் பண்ணியிருக்கோம் என்னெல்லாம் பண்ணியிருக்கோம்னு இப்போ பார்க்கலாம் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் நேஷ்னல் யூத் பாலிசின்னு ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கோம் சரியா இது என்ன ப்ரோக்ராம்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா யூத்துக்கு அவங்களுடைய பொட்டன்ஷியல் என்ன என்ன ஏரியாவில் அவங்க வந்து ஸ்பெஷலாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி அதில் அவங்களுக்கு ஸ்கில்க்கு ஸ்கில் அண்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்குறது சரியா அதுதான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஓகேவா இது டூ தௌசண்ட் லெவன் சென்ஸ் படி நம்மக்கிட்ட எவ்வளோ பாப்புலேஷன் யூத் இருக்காங்க அப்படின்னா டுவெண்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆஃப் த இந்தியா பீப்புள் வந்து யூத் தான் ஸோ கவர்மெண்ட் வந்து எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நைன்ட்டி தௌசண்ட் க்ரோருக்கு மேலே ஒரு வருஷத்துக்கு யூத் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்கண்ணா சரியா டார்கெட்டட் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா எஜுகேஷன் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஹெல்த் கேர் அந்த மாதிரி இதெல்லாம் டார்கெட்டட் ப்ரோக்ராம் நான் டார்கெட்டட் ப்ரோக்ராம்னால் அவங்களுக்கு ஃபுட் சப்சிடிஸ் கொடுக்குறது எம்ப்ளாய்மெண்ட் கொடுக்குறது இதெல்லாம் நான் டார்கெட்டட் ப்ரோக்ராம் சரியா அதாவது மொத்தமாக என்ன சொல்லியிருக்காங்க இவங்க நைன்டி தௌசண்ட் க்ரோருக்கு மேலே ஒரு ஆனுவல்க்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு இருக்காங்க ஆனால் இது மொத்தமாக நம்ம ஜிடிபி லெவலில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஒன் பெர்சன்டேஜ் விட கம்மியாக தான் இவங்க அந்த யூத் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறாங்க சரியா இதை ஆத்தர் நோட்டிஃபை பண்ணியிருக்காங்க யூத்னால் யார் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி நைன் இயர்ஸில் உள்ள பீப்புள் தான் யூத் சரியா வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலேயும் சில்ட்ரன் அண்ட் யூத்துக்காக எவ்வளோ தூரத்துக்கு அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா அதாவது இன்வெஸ்ட் பண்ணாமல் இருக்கிற அமௌண்ட்டு எதுக்கு ஈக்குவல் லாஸ்க்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா இப்போ நம்ம கண்ட்ரியில் யூத்தில் கரெக்டாக இன்வெஸ்ட் பண்ணலை அப்படின்னா ஒரு கண்ட்ரியோடைய ஜிடிபியில் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஃபால் ஆகுமா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா யூத் வந்து யூத் ஸோ பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொடுத்தோன்னா அவங்க ஒர்க் பண்ணுவாங்க அப்போ நம்மளுடைய இன்கம் அதிகமாகும் ஸோ
எயிட்டீன் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அதாவது எவ்வளோ பேருக்கு நம்மளுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் குரோர் மூணு புள்ளி நாலு ஏழு கோடி பேருக்கு யூத் வந்து வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அன்எம்ப்ளாய்டாக இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் ஒர்க்கிங் இந்தியா ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க சரியா அது ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வேலை இல்லை அதுவும் இல்லாமல் இப்போ கோவிட் நைன்டீன் லாக்டவுனில் ஏற்கனவே வேலை இருந்தவங்களுக்கும் இப்போ வேலை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி இவங்க கோட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா சென்டர் ஃபார் மானிட்டரிங் இந்தியன் எக்கனாமி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஏப்ரல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் மட்டும் நம்மளுக்கு எவ்வளோத்துக்கு ஜாப் லாஸ் ஆகிருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பதினாலு கோடி வந்து நம்மக்கிட்ட ஜாப் இருந்தவங்க இப்போ வேலைக்கு போகாமல் இருக்கிறாங்க ஸோ அப்போ மொத்தமாக இன்னும் எவ்வளோ பேர் இருக்கிறாங்க அப்படி வேலை இல்லாமல் இந்த பீரியடில் மட்டும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா டூ பாயிண்ட் செவன் கோர் யூத் இண்டிவிஜுவல் வந்து வேலை இல்லாமல் சும்மா தான் இருக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி அந்த ஆர்டிக்கலில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆர்டர் என்ன ஜ சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் லான்ச் பண்ணலாம் யார மாதிரினா யூரோப்பியன் யூனியன் யூத் கேரண்டி மாதிரி நம்மளும் ஒரு இந்தியன் யூத் கேரண்டி ப்ரோக்ராம் ஒன்று லான்ச் பண்ணலாம் சரியா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா இந்த யூரோப்பியன் யூத் ப்ரோக்ராம் என்னென்னா அதோடைய மெம்பர் கண்ட்ரிஸ் வந்து அவங்களுடைய எல்லா யூத் பீப்புள் அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க எல்லாருக்கும் வேலை வேலைக்கு கேரண்டி கொடுக்கறது தான் இந்த ப்ரோக்ராம் ஓகேவா அதாவது கொடுக்குற வேலை வந்து குவாலிட்டியாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட்டு தென் எனக்கு என்ன ஸ்கில் எனக்கு என்ன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதோ அதை பேஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் வந்து வேலை கொடுக்கணும் எனக்கு ஓகேவா அது செகண்ட் தென் நம்மளுக்கு இப்போ நிறைய பேர் இப்போ இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு இருப்போம் இருக்கும் ஆனால் அவங்களால ஸ்டடி வந்து கண்டினியூ பண்ண முடியாது ஓகேவா ஸோ அவங்களுக்கு அவங்களுடைய ஸ்டடீஸை கண்டினியூ பண்ணுறதுக்கு சான்ஸ் மேக் பண்ணி கொடுக்கணும் தென் சில பேர் அப்ரெண்டிஸ்ஷிப் இருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி வேலைகள் கொடுக்கலாம் ஓகேவா தென் ட்ரைனிஷிப் ப்ரோக்ராம் கொடுக்கலாம் ப்ரொஃபஷனல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வித்தின் ஃபோர் மந்த்துக்குள்ளே அன்எம்ப்ளாய்டில் இருந்து நம்மளால் எம்ப்ளாய்டு ஸ்டேஜுக்கு மாற முடியும் சரியா தென் நம்ம ஃபார்மல் எஜுகேஷன் ஃபாலோ பண்ண முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க சரியா இப்படி நம்ம கொண்டு வர ப்ரோக்ராம் வந்து லா மேக் பண்ணி அதன் மூலமாக கொண்டு வரணும் அப்படின்னா தான் நம்ம இந்தியாவில் வந்து அதை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி கொண்டு வரணும் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆத்திர சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் இதுக்கு ஸ்ட்ராட்டஜிக் கோல் வச்சுக்கணும் என்னென்னா சும்மா ஒரு ப்ரோக்ராம் ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னு இல்லாமல் ஒரு ஃபிக்ஸ்டு டைமுக்குள்ளே நம்ம இவ்வளோ பேருக்கு வேலை கொடுக்கணும் யங் பீப்புள் இவ்வளோ பேருக்கு கிராஜுவேட் பண்ணணும் இவ்வளோ லாஸான ஜாப் உள்ளவங்களுக்கு நம்ம வேலை கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி கொடுக்கணும் தென் அவங்களுக்கு கரெக்டான குட்டான குவாலிட்டியான ஜாப் ஃபைன் பண்ணி கொடுக்கணும் தென் அவங்க அதாவது கொடுக்குற ஜாப் எப்படி இருக்குன்னா இப்போ இன்ஜினியரிங் படித்தவங்களுக்கு போய் சும்மா சாதாரண வேலை கொடுக்கூடாது ஸோ இன்ஜினியரிங் ஒர்க் கொடுக்கணும் அவங்களுடைய எஜுகேஷனுக்கு ரிலேட்டடாக எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்கு ரிலேட்டடாக அவங்களோட ஸ்கில்லுக்கு ரிலேட்டடாக ஜாப் ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் அப்ரண்டிஸ்ஷிப் மூலமாக அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்கிறாங்க சரியா தென் இப்போ இருக்கிற யூத் ஸ்கீம்ஸ் அந்த அந்த ஸ்கில்லிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அதெல்லாம் இன்டர்லாக் பண்ணணும் ஒன்றுக்கு ஒன்று இன்டர் கனெக்டடாக ஆக்கணும் அப்படின்னா அப்போ நிறைய பேருக்கு நம்மளுக்கு வேலை கொடுக்குறதுக்கு நிறையா சான்சஸ் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆத்தர் சொல்லியிருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர்சோனிக் க்ரூஸ் டெஸ்ட் போட்டு இந்தியா இன்டூ எலைட் கிளப் அதாவது ஹைப்பர்சோனிக் க்ரூஸ் டெஸ்ட்டு இது வரைக்கும் யார் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் தான் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்று ரஷ்யா யூஎஸ் தென் சைனா இப்போ ஃபோர்த் வந்து நம்ம தான் பண்ணியிருக்கோம் சரியா அது தான் இந்த ஆர்டிக்கலை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பேசிக்கலி மிசைல் டெக்னாலஜியில் ரெண்டு இருக்குது சரியா ஒன்று வந்து பேலிஸ்டிக் மிசைல் இன்னொன்று வந்து க்ரூஸ் மிசைல் ஓகேவா பேலிஸ்டிக் மிசைல்னால் அதுக்கு பேலிஸ்டிக் ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்கும் என்னென்னா இப்போ இங்கே இரு இதுதான் இது தான் இங்கே இருந்து நம்ம அதை செலுத்துகிறோம் அப்படின்னா அது கரெக்டாக இங்கே போய் ஃபால் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு பால் இப்படி இங்கேருந்து போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு இடத்துல போய் விழுமோ அந்த மாதிரி சரியா இது வந்து அட்மாஸ்பியரோட அவுட் சைடில் ட்ராவல் ஆகி போகும் சரியா அதுக்கப்புறம் அதோட வார்ஹெட் டிட்டாச் ஆகி எந்த இடத்துல போய் விழணுமோ அந்த இடத்துல போய் விழுந்து தீ பிடிக்கும் சரியா அந்த மாதிரி பண்ணு பண்ணுற மெத்தடுக்கு பேர் தான் பேலிஸ்டிக் லான்ச் வெஹிக்கிள் வந்து திரும்பையும் இடத்துக்கே வந்துடும் அந்த அதில் இருக்கிற அந்த வார் ஹெட் மட்டும் டிடாச் ஆகி தனியாக போய் விழும் மறுபடியும் அந்த வெஹிக்கிள் வந்து திரும்ப ரிட்டர்ன் ஆகிடும் சரியா அதாவது பால் எப்படி நம்ம த்ரோ பண்ணுறோம் அதே மாதிரி அது எப்படி கண்டிப்பாக கிராவிட்டி மூலமாக
ரொம்ப அடிஷ்னல் கைடன்ஸ் தேவை கிடையாது ஆனால் க்ரூஸ் மிசைலுக்கு தேவை சரியா இது வந்து ஏரோடைனமிக் லிஃப்ட் மூலமாக அது வந்து ஃப்ளைட் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃப்ளைட் மாதிரி இப்போ பேலிஸ்டிக் மிசைல் எப்படி போகுது அப்படின்னா ஆனால் க்ரூஸ் மிசைல் வந்து அதுக்கு தனியாக அந்த ஏரோடைனமிக் லிஃப்ட் இருக்கிறதுனால அது ஏரோப்ளைன் மாதிரி மூவ் ஆகும் சரியா இது வந்து எர்த்துடைய அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ளே தான் மூவ் ஆகும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பிரம்மோஸ் சரியா பேலிஸ்டிக் மிசைல் வந்து அட்மாஸ்பியருக்கு மேலே போகும் பட் க்ரூஸ் மிசைல் வந்து விதிந்த இடத்தோட அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ளே தான் ஃப்ளை ஆகும் ஓகேவா இதுதான் இது ரெண்டுக்கும் உள்ள மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் தென் ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் ஒன்று இருக்குது சரியா இது என்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா பேலிஸ்டிக் மிசைல் தென் க்ரூஸ் மிசைல் அந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கிற ஸ்பீடை இன்கார இன்கார்பரேட் பண்ணி தான் இந்த ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் வந்து உருவாக்கியிருப்பாங்க இது எப்போவுமே மேக் ஃபைவை விட அதிகமாக ட்ராவல் பண்ணும் மேக் ஃபைவ்னால் எவ்வளோன்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபோர் கிலோமீட்டர் பெர் ஹார் அதுக்கு மேலே தான் இந்த ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் வந்து ட்ராவல் ஆகும் ஓகேவா இதுக்கு இதோடய என்டையர் ஃப்ளைட் அப்போ மேனோவரிங் கெப்பாசிட்டி வந்து இருக்கும் ஓகேவா இது இப்போ நான் சொன்னேன்ல இதுதான் க்ரூஸ் மிசைல் க்ரூஸ் மிசைல் வந்து இப்போ நம்ம எப்படின்னா நேராக அதுங்க வந்து விழுந்துடும் சரியா இது இங்கே வந்து பிளாஸ்ட் ஆகிரும் இப்போது அதாவது இங்கே வந்து வார் ஹெட் பிளாஸ்ட் ஆகும் திரும்ப அந்த வெஹிக்கிள் வந்து சேஃபாக லான்ச் ஆகிடும் அதே க்ரூஸ் மிசைல்னால் அதுக்கு ஏரோடைனமிக் கெப்பாசிட்டி இருக்கிறதுனால இப்படி மூவ் ஆகும் இது வந்து அவுட் சைடு அட்மாஸ்பியருக்கு போகும் பட் க்ரூஸ் மிசைல் வந்து வித் இந்த அட்மாஸ்பியருக்கு உள்ளேயே தான் இருக்கும் சரியா தென் நெக்ஸ்ட் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா இது வந்து சூப்பர் சோனிக் பற்றி பார்த்துருக்காங்க சரியா இதில் வந்து சூப்பர் சோனிக் மிசைல் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு அது ஹைப்பர் சோனிக்கில் ஆமாம் சூப்பர் சோனிக் மிசைல் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஹைப்பர் சோனிக்கில் இருக்கும் சரியா அதுக்கப்புறம் தான் சூப்பர் சோனிக்கு போகும் இதில் வந்து ஃபியூல் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா இப்போ பார்த்துட்டிங்கன்னா சூப்பர் சோனிக் மிசைல் ராம்ஜெட் இல்லைன்னா இதுக்கு இன்னொரு பேர் என்னென்னா ஸ்கிராம்ஜெட் சிஸ்டம் அப்படின்னு பேர் சரியா இது எர்த்தோடைய ஆக்சிஜனை யூஸ் பண்ணிக்கும் சரியா எப்போ அப்படின்னா அதில் வந்து ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா அப்போது ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் கூட ஆக்சிஜனையும் யூஸ் பண்ணி தான் அது வந்து இக்னைட் ஆகும் இக்னைட் ஆகி தான் அது மேலே பறந்து போகும் சரியா இதுக்கு கம்பஷன் வந்து முக்கியம் ஹைப்பர்சோனிக் ஃப்ளைட்டுக்கு சரியா இப்போ ஏர் வந்து ஃபோர்ஸ்ட் அண்ட் கம்ப்ரஸ்டு பிஃபோர் இட் மிக்ஸ்டு வித் தி ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் இப்போ என்ன சொன்னால் இதில் ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொன்னாலே அதுக்கு முன்னாடி இதில் என்ன அதிகமாக யூஸ் வச்சுருவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரை வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ணி கம்ப்ரஸ் பண்ணி அந்த ஹைட்ரஜன் ஃபியூல் கூட சேர்த்து வச்சுருப்பாங்க சரியா அதுக்கப்புறம்தான் அது ஆக்சிஜன் கூட ரியாக்ட் ஆகி சேர்ந்து இக்னைட் ஆக எரிய ஆரம்பிக்கும் சரியா தென் இதில் என்ன ப்ராப்ளம் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஸ்கிராம்ஜெட் வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒன்லி அட் சூப்பர் சோனிக் கிரேட்டர் தென் ஒன் மேக் அதாவது சூப்பர் சோனிக் மிசைல் சொன்னேன் இல்லையா இங்கே சூப்பர் சோனிக் மிசைல் வந்து எப்போ ஒன் மேக் தாண்டி போகுதோ அந்த ஸ்பீடை தாண்டி போகுதோ அப்போ தான் ஸ்டார்ட் ஆகவே ஆரம்பிக்கும் சரியா இது வந்து ஏர் பிரீத்திங் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணுது அதாவது என்டையர் என்ஜினுமே ஆக்சிஜனை வந்து டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்கும் சரியா ஆக்சிஜன் இல்லைனா அதால் மேலே பறக்க முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதெல்லாம் அவுட்டர் ஸ்பேஸில் இருக்க முடியாது ஏன்னா அவுட்டர் ஸ்பேஸில் ஆக்சிஜன் வந்து கிடையாது இல்லையா ஸோ அங்கே வந்து இந்த சூப்பர் சூப்பர் சோனிக்கால் இருக்க முடியாது சரியா இப்போ நம்ம என்ன வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்பர் சோனிக் க்ரூஸ் வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது ஹைப்பர் சோனிக்கு போனதுக்கு அப்புறம் தான் சூப்பர் சோனிக்கு வந்து இது போகும் சரியா இதை தான் நம்ம இப்போது இடத்தோட அட்மாஸ்பியரை வச்சு நம்ம டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது அவுட்டர் ஸ்பேஸில் ஆக்சிஜன் இருக்காது இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி ஒரு கிளைமேட் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த மிசைல் வந்து இப்போது டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா டிஆர்டிஓ வந்து டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க அதனால் நம்ம இந்தியா வந்து ஆஃப்டர் யூஎஸ் சைனா தென் ரஷ்யா இவங்களுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபோர்த்து கண்ட்ரி டு டெஸ்ட் திஸ் அப்படிங்கிற ஒரு எலக்ட்ரிக் கிளப்பில் நம்ம என்டர் ஆகிருக்கோம் அப்படின்ற மாதிரி இந்த ஆர்டிக்கலில் சொல்லியிருக்கிறாங்க தென் நெக்ஸ்ட் என்னென்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா யூனிசெஃப் டு லீட் வேக்சின் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அண்ட் சப்ளை யூனிசெஃப் வந்து கோவிட் பீரியடோடைய கோவிட் நைன்டீனுடைய வேக்சின் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணி சப்ளை பண்ணுறதுக்காக இருக்க அவங்களுடைய கருத்து தெரிவிச்சிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி இதில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்துட்டிங்கன்னா ப்ரொக்யூர் நம்ம வேக்சின் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் பண்ணி சப்ளை பண்ணுறது வந்து ஒன்லி ரிச் கண்ட்ரிஸ் மட்டும் போகாமல்
சில்ட்ரன் அண்ட் விமனுடைய லாங் டேர்ம் நீடுன என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு அவங்களுக்கு எல்லா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் உள்ளவங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் விமன் அண்ட் சில்ட்ரனுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சு கொடுக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி அவங்க மாறியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸில் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க எதுக்காங்கன்னா ஒரு போஸ்ட் ஃபா போஸ்ட் வார் எமர்ஜென்சி நீட்காக தான் ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க தென் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் விமன் அண்ட் சில்ட்ரன் அப்படின்ற மாதிரி இவங்களுடைய அப்ஜெக்டிவை மாற்றிருப்பாங்க ஓகேவா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் இவங்க யூஎனுடைய பெர்மனண்ட் மெம்பராக பெர்மனண்ட் பார்ட்டாக சேர்ந்துருப்பாங்க சரி அதாவது யூஎன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இவங்க இருப்பாங்கனா கிடையாது யூஎன் ஸ்டார்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு நைன்டீன் ஃபிஃப்டி த்ரீயில் அதோட ஒரு பெர்மனண்ட் பார்ட்டாக ஆட் ஆகிருப்பாங்க இது வந்து வேர்ல்டு டஃபஸ்ட் பிளேஸ் இருக்கும் இல்லையா மோர் தென் நை ஒன் நைன்டி கண்ட்ரீஸ் அண்ட் டெரிட்டரிஸில் இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு யங் பீப்புளுக்கு என்ன தேவை அப்படிங்கிறத அந்த தேவைக்கு பொறுத்தாப்பில் அவங்களுக்கு மீ தேவையை மீட் அவுட் பண்ணுறதுல இவங்க முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க சரியா இது வந்து ஒன் ஆஃப் த வேர்ல்டு லார்ஜஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஆஃப் வேக்சின் உலகத்திலே இருக்கிற அதிகமான பீப்புளுக்கு கொடுக்குற லார்ஜஸ்ட் ப்ரொவைடர் ஆஃப் வேக்சின் வந்து இவங்க தான் சரியா தென் இவங்க குழந்தைங்களோட ஹெல்த் நியூட்ரிஷன் வாட்டர் வந்து அவங்களுக்கு எப்படி சேஃபான வாட்டர் கிடைக்குதா சானிடேஷன் ஒழுங்காக கிடைக்குதா குவாலிட்டி எஜுகேஷன் அண்ட் ஸ்கில் பில்டிங் ஹெச்ஐவி ப்ரிவென்ஷன் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் மதர் அண்ட் பேபி இதிலெல்லாம் அவங்க ரொம்ப முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க ஓகேவா குழந்தைங்க குழந்தைங்களை வந்து ஏதாவது செக்ஷுவல் வயலன்ஸ் அந்த மாதிரி எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறாங்களா யாராச்சும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கிறதுல இவங்க யூனிசெஃப் வந்து முக்கியமான ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க யூனிசெஃபோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னா நியூயார்க்கில் இருக்குது சரியா இது வந்து என்ன பப்ளிகே பப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்க எல்லா ஒரு ஆர்கனைசேஷனும் ஏதாவது ஒரு பப்ளிக் பப்ளிகேஷன் பண்ணுவாங்க சரியா இவங்க என்ன பப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டேட் ஆஃப் வேர்ல்ட்ஸ் சில்ட்ரன் அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்து யூனிசெஃப் பப்ளிகேஷன் பண்ணுறாங்க ஓகேவா இதுதான் யூனிசெஃப் பற்றி யூனிசெஃப் மொத்தத்தில் விமன் அண்ட் ஃபஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட்டாக சைல்டு சரியா சில்ட்ரன் அண்ட் விமனுக்காக அவங்கள அவங்களுக்கு தேவையான வேக்சின்ஸ் தென் அவங்களுக்கு தேவையான என்னென்ன நீட்லாம் இருக்குது அவங்களுக்கு அதை பொறுத்து அவங்களுடைய தேவைகளை பூர்த்தி செய்கிறதுல முக்கியமான ஒரு ஆர்கனைசேஷன் ஓகேவா ஓகே இன்றைக்கி நியூஸ் அனாலிசிஸ் அவ்வளோதான் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங் உங்களுக்கு இந்த நியூஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங